Thưa quý vị, dù phải đến ngày mùng 1 tháng 10, lễ Sendonta truyền thống của đồng bào Khmer mới bắt đầu. Tuy nhiên ở Bình Dương, người dân đã được đón lễ sớm hơn bởi những lý do đặc biệt. So với lịch chính thức 29 tháng 8 âm lịch, thì lễ hội Sendonta tại chùa Tông Kim Quang ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tổ chức sớm hơn 3 ngày. Điều này do đặc thù của địa phương có nhiều khu công nghiệp, bà con là dân di cư nên Chư Tôn Đức đã tổ chức lễ vào cuối tuần nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Khmer làm tròn bổn phận đạo hiếu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ngoài người dân bản địa cư trú xung quanh ở người Khmer ở Phú Giáo này, hơn 300 hộ thì đa phần Phật tử, người dân đến sinh và là người Khmer từ các tỉnh miền Tây lên sinh sống làm việc tại tỉnh Bình Dương. Như vậy đặt ra một cái bài toán đối với nhà chùa là mình không thể nào tổ chức cái lễ hội ngay chính cái ngày lễ chính thức được mà mình chỉ có thể tổ chức vào ngày thứ bảy chủ nhật à, để mà linh động cho mọi người cùng tham gia với hơn một phật tử tham dự bên cạnh việc thể hiện lòng hiếu kính đến với đấng sinh thành các phật tử cũng được trải nghiệm không gian văn hóa của đồng bào người khmer đi cũng học hơi xa từ chỗ qua đây thì cách tới 38 cây số nhưng mà do là dịp lễ không được về quê nên phải chọn một nơi để mình làm tổ chức một lễ à, lễ Sanonta là một trong những lễ lớn thì nó cũng là như là tôn vinh và à, biết ơn đến ông bà cha mẹ tổ tiên và nó rất là đặc biệt quan trọng đối với tụi em và tụi em cảm thấy là không khí ở đây rất là hào hức và kiểu như là tụi em được được sống trong cái môi trường mà tụi em rất là thích kiểu là tôn trọng ông bà cha mẹ hoặc là những cái tín ngưỡng mà tụi em đang theo ấy thì nó rất là phù hợp với tụi em. Dù không thể dự lễ hội truyền thống đúng theo lịch nhưng những phật tử đến chùa Tông Kim Quang đã thể hiện lòng hiếu kính, duy trì những nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc.